നമസ്കാരം റഫീം ജീസലാണ് ദിൽ സേ കഫേലുള്ളത് നല്ലതല്ലാത്ത കുറെ വാർത്തകളും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും തേടി എത്തുന്നുണ്ട് അല്ല അത് അത്ര പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ പേടിച്ചെന്ത് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ജാഗ്രത മതി അല്ലേ കാരണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരില്ല സത്യമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ജാഗ്രത മതി നമ്മൾ എപ്പോഴും സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക അതിനായത് അതായത് മാസ്ക് ധരിക്കുക നാട്ടിൽ മാസ്ക് കമ്പൽസറി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ആളുകൾക്കൊക്കെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ അറിയണവർ വേണ്ടത് ദുബായിൽ അറിയുന്നില്ല ശരിയാണ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പം പുറത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും നാട്ടിൽ എന്ന് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മള് പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുള്ള ഇഷ്ടം കാണിക്കാൻ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ഈ പുറത്തു പോകുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് അത് കയറുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ പഴയ ഒരു ശീലങ്ങളില്ലേ അതെ നല്ല ശീലത്തിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിലും ഇരുപത്തൊന്നിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ശീലിച്ച ശീലങ്ങൾ ഒന്ന് പൊടി തട്ടി എടുത്തിട്ട് ആ സാനിറ്റൈസർ ഒക്കെ ഒന്ന് കയ്യിലാക്കുക മാസ്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് വീക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോവാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പുറത്തൊക്കെ പോയി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പുറത്തെ മറ്റെന്താ പറയുക കുളിമുറിയിലൊക്കെ ചെന്ന് ഒന്ന് കുളിച്ചു ഒന്ന് ഉഷാറായി ഫ്രഷ് ആയി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് സേഫ് അല്ലേ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചിന്ത ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണ് ഇപ്പം ചെറുതായ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ പത്ത് മുന്നൂറോളം ആളുകൾക്ക് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ തണുപ്പും തണുപ്പും കാര്യങ്ങളും വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ കോവിഡ് പോലുള്ള വൈറസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പടരാൻ സാധ്യത അറിയില്ല തണുപ്പത്തായിരിക്കും ഇവരിങ്ങനെ ആക്ടീവ് ആയി തുടങ്ങുന്നത് എന്തോ ആവട്ടെ അതിന്റെ പിന്നെയുള്ള സയൻസ് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മികച്ചൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുക സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് പറ്റാവുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക അത്ര എന്നിട്ടും പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സോ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചിട്ട് സേഫ് ആയിട്ടിരി എന്നൊന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്കണം ഒരു മെസ്സേജ് എങ്കിലും ഓർമ്മിക്കുന്നത് ദിൽസേ കഫേയിൽ നിന്നും ഓണം ഇന്ത്യൻ തിരവുലകത്തിൻ ബ്രഹ്മാണ്ട തിരയിപ്പടം ഉങ്കൾ സൺ ടി വി സൺ ടി വി അല്ലല്ലോ ഉങ്കൾ അടുത്തുള്ള തിയേറ്ററിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങേണ്ട സമയമാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിയേറ്റർ മൊത്തം കിട്ടിലോസ്കി സിനിമകൾ ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ക്രിസ്മസ് അല്ലേ ക്രിസ്മസിന് പണ്ട് മുതലേ കുറെ സിനിമകൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ക്രിസ്മസ് റിലീസുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ കുറെ കുറെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസവും ക്ലാസ്സുമായിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് അതെ ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫസ്റ്റ് തൗസൻഡിൽ എടുത്ത എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം തൗസൻഡ് ക്ലബ്ബിലെ തൗസൻഡ് ക്രോ ക്ലബ് അല്ല തൗസൻഡിൽ എത്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ട് സലാറിന് ഒരു രക്ഷയല്ലേ പക്ഷെ സലാറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ആദ്യപുരുഷ സിനിമ പ്രവാസിന്റെ ഒരു ലേശം ചെറിയ ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് ആ ക്ഷീണം പുള്ളിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് സലാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സന്തോഷം ഉണ്ട് പൃഥ്വിരാജും കൂടെ ഉണ്ട് മലയാളിയായ പൃഥ്വിരാജും കൂടെ ആ ഒരു സിനിമ അഭിനയം കൊണ്ട് പൃഥ്വിരാജ് വേറെ ലെവലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തെലുങ്ക് സിനിമയാണ് ആ കാര്യം മനസ്സിൽ വെക്കുക വലിയ ലോജിക് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെല്ലരുത് അതിലൂടെ ഇതിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഒക്കെ വല്ലതും ചീറിപ്പാഞ്ഞൊക്കെ പോകും അത് കണ്ട് ഞെട്ടരുത് കെ ജി എഫ് എടുത്തിട്ടുള്ള സംവിധായകനാണ് പ്രശാന്ത് നീലമാണ് സോ ആ ഒരു മേക്കിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ ക്ലാസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഒരു മാസം ഉണ്ട് എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും പോരാത്തതിന് ഈ സിനിമകൾ ചില സമയത്ത്
ഫാൻസ് ഉള്ളൊരു ഇന്ത്യൻ നടൻ എന്ന് പറയുന്ന എസ് ആർ കെ ആണ് സത്യം അതായത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് ഷാരൂഖ് ഖാൻ അറിയുമോ എന്നാണ് ഷാരൂഖ് ഖാൻ അത്രയും പോപ്പുലർ ആണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സീറോക്ക് ശേഷം ഷാരൂഖ് ഖാൻ സിനിമകളൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് പുള്ളി ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നു ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എന്താന്ന് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം പുള്ളി ഒരു വരവ് വന്നു പത്താന് ജയിലറ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നു പോയത് ഞാൻ ഇടക്ക് ഒന്ന് 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 തമിഴിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി വന്നില്ല പത്താന് ജവാന് ഇപ്പത്തെ രാജ്കുമാർ ഹിരാനിയുടെ സിനിമയാണ് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷകൾ കൂടുതലാണ് നേരത്തെ തന്നെ പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നേരും പറഞ്ഞ സലാറും പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ഡങ്കി പറഞ്ഞില്ല എന്ന് ഏ അപ്പൊ ആ ഒരു ഒരു വിഷമം നമ്മള് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് കാരണം സർക്കാർ വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗെയിമില്ല ഉറപ്പാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആള് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഞാൻ ചെയ്തത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തത് കുഞ്ഞു മോനുണ്ടല്ലോ ആളുടെ എബ്രാം എബ്രാം വലുതായ ശേഷം എൻ്റെ ഒരു ഹ്യൂജ് മാസ് ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പടം വന്നിട്ടില്ല അത് മോന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യണത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാണാന്ന് പറഞ്ഞു അടിപൊളി എന്തിനോ വേണ്ടി തിളക്കുന്ന സാമ്പാറം നല്ല പുള്ളി പറഞ്ഞത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ എനിക്കാവില്ല പകരം ഈ ഒരു സിനിമ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തിയേറ്ററിൽ അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ് സോ ഡങ്കി ഉണ്ട് സലാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നേരുമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം അതേപോലെ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഒരുപാട് സിനിമകൾ അതും നല്ല അടിപൊളി സിനിമകൾ ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഏത് നമ്മൾ പോയി കാണും പക്ഷെ വെള്ളി ശനി നായർ മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം രാത്രി വേണമെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പക്ഷേ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്യണം കാരണം ടിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ് മൂന്നും ക്ലാസ് ആൻഡ് മാസ് പടങ്ങളായതുകൊണ്ട് പിന്നെ അല്ല ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ മൂന്ന് പടങ്ങളുണ്ട് കയ്യിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളുണ്ട് ആർ യു റെഡി ജയ്സലും റഫയുമാണ് ദിൽസി കഫയിലോ ഞാനേ എന്തോ പറയാൻ വന്നല്ലോ ശരി ഒരുമിച്ച് പറയാൻ വന്നതാ ഞാൻ തുടങ്ങാവുന്നത് ഇങ്ങനെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ക്ലാഷുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ സ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ക്ലാഷുകൾ കൂടും സ്വാഭാവികമാണ് അത് ക്ലാഷ് അല്ല അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആക്രാന്തമാണ് ഞാൻ എന്റെ മലയാളത്തിൽ പറയും കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്ത് കുറെ ആളുകൾ ക്രിസ്മസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറെ സംഗതികൾ ഒപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന സമയമാണ് സത്യമാണ് കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് വന്നോ വന്നു ഇല്ല ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് സീക്രട്ട് സാന്ത്വനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ആളുകൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ വൻ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കോളേജുകളിൽ കുറെ ചർച്ചകളൊക്കെ നാട്ടിൽ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ അവിടെ സീക്രട്ട് സാന്ത് ഉണ്ട് വന്ന് സമ്മാനം തന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങൾ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് പക്ഷെ രസമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മോളിൽ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സാന്റാ ഉണ്ടായിരുന്നു ആളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോൺ എല്ലാവർക്കും ഓരോ ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് പുള്ളി പോകണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രി ഇന്നലെ ഞാൻ നമ്മുടെ ദുബായ് എയർപോർട്ട് ഫ്രീസോൺ മെട്രോ സ്റ്റേഷന്റെ തൊട്ട താഴെ ഇരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൂടെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ നേത മെട്രോ സ്റ്റേഷന്റെ അവിടുന്ന് ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ക്രിസ്മസ് സാന്റെ കുപ്പായ കെട്ടിട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഇതിന് പോലെ അതേപോലെ മലയാളികളാണ് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് മറ്റേ ചിങ്കിലി ചിങ്കിലി ഒക്കെ കയ്യിലുണ്ട് കയ്യിലൊരു ചെറിയ ചെണ്ടയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആൾക്കാരുടെ അവർ കൊട്ടിയിട്ടില്ല കുറച്ച് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് അവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്ളാറ്റുകളിൽ അവർക്ക് അറിയാവുന്ന മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് കരോൾ ഖാനും അലവിച്ച് അടിപൊളിയാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ നാട്ടിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ വൈകിട്ട് ഒരു രാത്രി ഒരു ഏഴ് മണി സമയത്തൊക്കെ പള്ളിന്ന് ഈ വണ്ടിയിലാ കൊണ്ടുവരിക എന്തായിരുന്നു അതിന് പറയാ ചെറിയ ലോറി ഇല്ലേ ചെറിയ ലോറി ആ ചെറിയ പിക്കപ്പിലാണ് കൊണ്ടുവരിക്കപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൊറേ ആളുകൾ അതിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു വല്ല തിന്നാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ആളുകൾ വരിക ആളുകൾ കൊണ്ടുവരും പിക്കപ്പിലാണ് അത് കൊണ്ടുവരാതൊക്കെ പക്ഷെ ഇതിൽ നല്ല രസമാണ് പക
കാരണം ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ റീലിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ക്രിസ്മസ് പാട്ടുകളുടെ വൈബ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇപ്പൊ ഓൺ ആണ് ഒരു കാര്യം റഫ കുറച്ചു നേരത്തെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും കുറെ അധികം പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ റീലുകളുടെ കാര്യമാണ് ഈ ക്രിസ്മസ് റീലുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി മോളിൽ നമുക്ക് പോവാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ പോവാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ റോട്ടിലൂടെ ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സൈഡിലായിട്ട് അത് ന്യൂ ഇയറിന്റെ അത് സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലും ഹ്യൂജ് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ വിന്റർ വിന്റർ മാർക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ വിന്റർ മാർക്കറ്റ്സിൽ എല്ലാം ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻ സോൺ ആണ് ആദ്യം പോയിട്ട് ഒരു അൽസീഫിന്റെ അവിടെ പോവാ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി മോളിലോ ചെല്ലുക അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഒരു കഷ്ണം എടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാ ക്ലിപ്സും കൂടെ കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കിഡ്ലൻ കിഡ്ലൻ അങ്ങ് പോസ്റ്റ് അത് കുറെ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ അതിന് കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പുറമെ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് മനസ്സ് നിറയ്ക്കുന്ന കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് ഓഫീസിലാവട്ടെ കോളേജിലാവട്ടെ നമ്മൾ ബാക്ക് ഇൻ കേരള നമ്മൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സീക്രട്ട് സാന്റേനെ ക്രിസ്മസ് ഫ്രണ്ടിനെ എടുത്ത് ശരിയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ മാത്രമേ അങ്ങ് ദുഫായിലും ഉണ്ട് അത് സീക്രട്ട് സാന്റെ അതായത് നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ഫ്രണ്ടിന് എടുക്കും അപ്പൊ ഓഫീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ഫ്രണ്ടിന് എടുക്കും എന്നിട്ട് ക്രിസ്മസിന്റെ മോസ്റ്റ്ലി ക്രിസ്മസ് ഒന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്മസിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ എന്നാണ് സാന്റെ എടുക്കുന്നത് ശരിക്കും ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ലാസ്റ്റ് വീക്കെൻഡ് ആണ് മിക്കവാറും നടക്കുക പല ഓഫീസുകളിലും ഇപ്പോ സീക്രട്ട് സാന്റേയുടെ ഗിഫ്റ്റുകൾ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഒറ്റ ചോദ്യം ഉള്ളൂ വല്ലതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്മസ് സാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ഫോട്ടോ എന്നിട്ട് സീറോ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ വൺ നയൻ സീറോ എയ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കി കാരണം ഞങ്ങൾ കണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷിക്കില്ല ഇനി വേണ്ടി എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് സീക്രട്ട് സാന്റ് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗിഫ്റ്റിന് ഒരു കുഞ്ഞു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം മാത്രമല്ല നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഗിഫ്റ്റിന്റെ കഥകൾ ക്രിസ്മസ് ഫ്രണ്ടിന്റെ കഥകൾ രണ്ട് പാട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പറയാം ഒരിക്കൽ കൂടെ നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക സീറോ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ വൺ നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് ക്രിസ്മസ് ഫ്രണ്ട് നമുക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് തരിക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്മസ് ഫ്രണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ജമീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ടെഡിബെയറിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്ന ആൾക്ക് മാറിപ്പോയതാണ് ആള് വിചാരിച്ചതുപോലെയല്ല എന്റെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്മസ് ഫ്രണ്ട് ന്യൂ ഇയർ ഫ്രണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കമ്പനിയിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഫ്രണ്ട് എടുക്കുക ന്യൂ ഇയർ ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് ഫ്രണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുന്നത്തെ പ്രാവശ്യം എന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ബുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ല ബുക്കിനെ വെക്കാനുള്ള ഷെൽഫ് ആയിരിക്കും ഒരു വലിയൊരു ബുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ആയിരുന്നു എന്റെ ഒരു ഒരു കൊളീഗ് ഉണ്ട് സുനൈന സുനൈന ആഷിഖ് സുനൈന ചേച്ചി ഇതുപോലെ എന്നോട് ചോദിച്ചാടാ ജയ്സു നീയാണ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളെങ്കിൽ ആരാ എങ്ങനെ കൊടുക്കാന്നൊക്കെ കുറെ ചോദിച്ച് 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 എനിക്കൊരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം ഞാൻ വീട് മാറിയിട്ടുള്ള സമയമായിരുന്നു ഒരു ബുക്ക് വെക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പകുതിയിൽ അധികം നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഓഹോ ഇതാണ് കേട്ടോ ചില ഗിഫ്റ്റുകൾ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു സംഗതിയും കൂടെ ആയിരിക്കും ആ കിട്ടിയ സമയത്ത് ജയിച്ചാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഫീൽ നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ചില ആളുകൾ എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ട് ചിലക്ക് ചിന്തിച്ച കളയും പക്ഷെ ഞാൻ കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് കാരണം എന്താ വെച്ചാല്
സ്പെഷ്യൽ മൊമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് പോലും അറിയില്ല നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ഫ്രണ്ട് ആരാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെന്ന് നിന്ന് നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിനെ വിളിക്കും ആ ഫ്രണ്ടിനെ വിളിക്കുമ്പം ആ ഫ്രണ്ട് വേറൊരു ആളുടെ പേര് പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അവസാനം ആ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓഫീസിലുള്ള എല്ലാരുടെയും കയ്യിൽ ഒരു സമ്മാന പൊതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇപ്പം നമ്മളെ കിട്ടിയത് ആർക്കാ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആളെ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താ ആ ആളെ കുറിച്ച് നോക്കും ആ ആളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അവൻ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വട്ടങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കൂലേ തീർച്ചയായും എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഇഴയടുപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ വർദ്ധിപ്പിക്കും കാര്യം നമുക്ക് അയാൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും അയാൾക്ക് ഇഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇഷ്ടത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ചെലവഴിക്കും ഞാൻ എന്റെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ കുറച്ച് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ബുക്ക് ഷെൽഫ് അത് എന്ത് എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റിന് എന്ത് എന്തോരം നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ സംഗീതം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഞെട്ടലായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞെട്ടിക്കാൻ ആരും ഞാൻ സമ്മതിക്കാറില്ല ഞാൻ സ്വന്തം ഞെട്ടും ആണല്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവനവനെ കൊടുത്ത് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്ത് ഞെട്ടുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ചെയ്തത് അനൂപ് കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ് അനൂപ് കൃഷ്ണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹായ് ജെയ്സൽ ആൻഡ് റഫ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടു ക്രിസ്മസ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇത് ക്രിസ്മസ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് അല്ല പക്ഷെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എന്നെ മനസ്സിലാക്കി തന്നതായി തോന്നി ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയൊരു അനുഭവം ഉണ്ട് എന്റെ ഗേൾ ആണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി തന്നത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എത്രമാത്രം ആഴത്തിലുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലും അവളുടെ ഇഷ്ടമായി മാറണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കി എന്നെ ഞെട്ടിക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നത് അവൾക്കാണ് ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ എൻ്റെ പിറന്നാളിന് ആൾ എനിക്ക് സമ്മാനമായി തന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട രാജ്യത്തേക്കുള്ള ഒരു ടിക്കറ്റായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ടോ ബോയ് ഫ്രണ്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് എത്ര നന്നായിരുന്നു ഐ അപ്രിഷിയേറ്റ് അല്ലേ സത്യം പറയട്ടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചിലത് നമുക്കുള്ള അടുത്ത് തോട്ടിലിടാൻ തോന്നുന്നതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറയണത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഭാവിയിൽ വല്ലതും തന്നാലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒഴിവാക്കാനാണ് ബന്ധമല്ല അത് മനസ്സിൻ്റെ ഇഴയടപ്പാട് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കളഞ്ഞല്ലോ നമ്മളെ പിടിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ എന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പോകുന്ന സമയത്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കേവലം ഗിഫ്റ്റിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ആ മനസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാണ്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഗിഫ്റ്റുകളുടെ ഒരു ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഗിഫ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സന്തോഷമാണ് ഇപ്പൊ ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയറും ഒക്കെ വരികയാണ് ചുമ്മാ ഇന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്റെ നാട്ടിലാണ് നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരുള്ളെങ്കിലും അവർക്കൊരു കുട്ടി ഗിഫ്റ്റ് ഒന്ന് കൊറിയറിയാൻ ഇഷ്ടംപോലെ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് യു എ ആണെങ്കിലും നാട്ടിലാണെങ്കിലും സത്യം കൂടി നിന്നൊരു കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിനെയാണ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടുന്നത് നല്ല സ്നേഹത്തിൽ നല്ല മധുരത്തിൽ കേക്കിന്റെ കഥ നമ്മൾ ഇത്തിരി മധുരം ഇല്ലാതെ എന്ത് ക്രിസ്മസ് അല്ലെ എന്താഘോഷം എന്താഘോഷം ക്രിസ്മസ് അതെ റഫേ ജെയ്സിലാണ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഒരു കേക്ക് കിട്ടും അതായത് ചോയ്സ് ബേക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബേക്കറി ഉണ്ട് ആ ചോയ്സ് ബേക്കറി ഇപ്പം വലിയ വലിയ സംഭവമാക്കിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ ആ ബേക്കറി തുടങ്ങിയ മുന്നോട്ട് ബാലേട്ടന്റെ കട ഉണ്ടായിരുന്നു ബാലേട്ടന്റെ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ പേപ്പറിനകത്തേക്ക് കേക്കിന്റെ പേപ്പറില്ലേ ആ കേക്കിന്റെ പേപ്പറിനകത്തേക്ക് മൊത്തത്തിൽ മാവ് വീണ് പോയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് ഉണ്ട് ബാലേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്ലം കേക്ക് ആ പ്ലം കേക്കിന് ബ്രൗൺ കളർ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലാണ് മേലിരിക്കുന്ന പ്ലം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കാശ്മീനട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ചെറിയ കിസ്മിസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ അതായത് ഇപ്പോഴു
ഇടയിൽ ബലറ്റർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ബലറ്ററിനെ ബലറ്ററിനെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് ചെറിയൊരു കണ്ണട കുറച്ച് മൂക്കിൻ്റെ ഈ തുമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഒരു കണ്ണട വെക്കും മീശ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലാക്കിയിട്ട് വെള്ള വെളുത്ത മീശ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി നല്ല തടിയുണ്ട് പുള്ളി മൂപ്പര മറ്റേ ഷർട്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ബട്ടണൊക്കെ തുറന്നിട്ടിട്ട് മൂപ്പര കസേരേൻ്റെ മേലെ ഇരുന്നിരുന്നിരുന്ന് തഴമ്പിച്ച കസേര കേട്ടോ ആ കസേരേൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പുറത്തൊരു മാതൃഭൂമി പത്രം ഉണ്ടാവും അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കും ഇതാണ്ട എന്താ വേണ്ടി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആ ചോദ്യമില്ലേ ആ ചോദ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ബാലേട്ടനെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ആ കടേൻ്റെ രുചി ബാലേട്ടൻ്റെ പെരുമാറ്റം ബാലേട്ടനെ എടുത്തു തരുന്ന സാധനം എൻ്റെ പൊന്നു ജയ്സൽ പറഞ്ഞപ്പെട്ടല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു പ്ലം കേക്ക് കഴിക്കാണ്ടല്ലോ ശരിക്കും കൊതിയായി പോയി അതിന് കണ്ണ കൈ ഇടരുതല്ലോ പ്ലം കേക്ക് കഴിക്കാന്നൊക്കെ ഷാരൂഖാൻ കൈ വിടർത്തുന്ന പോലെ വിടർത്തി വെക്കുന്നത് ശരിയാണ് കേട്ടോ കാരണം ക്രിസ്മസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പ്ലം കേക്ക് അത്രയും കാലം പ്ലം കേക്ക് ഒന്ന് സൈഡ് ആയി വയ്ക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്രീം കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉള്ള കേക്കുകളാണ് വാങ്ങിക്കുക പക്ഷെ പ്ലം കേക്ക് അത് വേറൊരു ലെവലാണ് പല വലിയ വലിയ ഹോട്ടലുകളും ഈ കേക്ക് മിക്സിങ് നടത്തിയതിന്റെ കേക്കുകളൊക്കെ പല വീടുകളിലേക്ക് വരുന്ന സമയമാണ് ട്വന്റി തേർഡ് ഡിസംബർ ആണ് കേക്കിന്റെ മധുരവും ദീപാലംകൃതമായിട്ടുള്ള വഴികളും സാന്റാ ക്ലോസിന്റെ വരവും സീക്രട്ട് സാന്റയുടെ ഗിഫ്റ്റും നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് അടിപൊളിയാക്കട്ടെ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥന പക്ഷേ എനിക്കൊരു സാധനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യേണ്ട പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അതായത് ഈ പ്ലം കേക്കിന്റെ മുകളിൽ ഐസിംഗ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഐസിംഗിന്റെ കേക്ക് കിട്ടുക നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐസിംഗ് പൊടിഞ്ഞു വരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് മാത്രം കഴിക്കാൻ പറ്റും വൈറ്റ് കളറിലാണ് ഐസിംഗ് കേക്ക് ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മധുരം കൂട്ടട്ടെ ജയ്സലം റഫയുമാണ് That was an amazing track. Once again, welcome back. Happy weekend, happy Christmas, happy new year. That's right. All of you are vibe completely. You are going to be a good one. Happy weekend, happy new year. You are going to be happy with your family. But that's not true. We are going to be happy with you. We are going to be happy with you. We are going to be happy with you. That's right. We are going to be happy with you. That's right. We are going to be happy with you. 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 എല്ലാ ഗെയിമിലും നമ്മൾ പങ്കെടുക്കണം തോൽവി വിജയം അത് അത് സ്വാഭാവികമാണ് സത്യം അതായത് നമ്മൾ തോൽക്കാൻ ഒരാൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പുറത്തുള്ള ആളുടെ ജയം കുറച്ചും കൂടെ മധുരമുള്ളതായി തീരുന്നത് അല്ലെ തോൽക്കാൻ ആളില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര് ജയിക്കാൻ ആര് തോക്കാനാണ് അത് അത്ര നമ്മൾ ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഓസ്കറിലേക്കുള്ള ഔദ്യോഗിക എൻട്രി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂഡിന്റെ സിനിമ നമ്മളെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയവും അങ്ങനെ ഉണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിഷയമായിട്ട് കേരളത്തിന്റെ ചെറുത്തുൽപ്പം കേരളത്തിന്റെ അതിജീവനവും കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേരളം എങ്ങനെയാണ് കേരളമാകുന്നത് കേരളം എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിന് മാതൃകയാവുന്നത് കേരളത്തിലെ മനുഷ്യന്മാർ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാരം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം വരുന്ന സമയത്ത് കൈകൾ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു നിന്ന കേരളീയ ജനതയുടെ പതിനെട്ടാണ് ഓസ്കാറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓസ്കാറിൽ എത്തിയ സമയത്ത് ഇപ്പോ അതായത് ഔദ്യോഗികമായി പതിനഞ്ച് ആൾക്കാർ എടുക്കുന്ന അല്ലെ പതിനഞ്ച് സിനിമകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പുറത്താക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇത്ര എത്തിയില്ലേ അതെ കാര്യം ഓസ്കാർ വരെ പോയി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറിയൊരു സിനിമ കുഞ്ഞു സിനിമയാണ് ആ കുഞ്ഞു സിനിമ അവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ കാര്യമല്ലേ വലിയ നേട്ടമാണ് അത് ഉറപ്പായിട്ടും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സംഭവിച്ചത് എല്ലാം നമ്മൾ നേർ സാക്ഷിയായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്ത് എത്രത്തോളം ആളുകൾ അതിനു വേണ്ടി എഫേർട്ട് എടുത്തിരുന്നു എത്രത്തോളം നമ്മൾ കൈ കോർത്ത് പിടിച്ചിരുന്നു കേരള ജനതയും സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകരിച്ച ഒരു വർഷമായിരുന്നു അത് അല്ലേ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരള ഫ്ലഡ്സിന്റെ കൂടെ ഈ നാടും നമ്മളോടൊപ്പം നിന്നു ഇവിടുന്ന് എത്രയോ സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളൊക്കെ വന്നു ഇഷ്ടം പോലെ സോ നമ്മളുടെ ഒരു സിനിമ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തി എടുത്തൊരു സിനിമ അത്ര വരെ എത്തിയതിൽ നമ്മൾ ജൂഡിനും ടീമിനും ഒരു ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് പിന്നെ അല്ല ജയ്സലും റഫീമാണ് ദിൽസെ കഫേ ലോൺ നൈറ്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസെ എഫ് എം നൈറ്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസെ എഫ് എം Once again, welcome back. Namaskaram, Rafael and Jaisal. Dulce Cafe. We have all the things, 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 all the things
ലോകത്തിൽ ജനിച്ച് ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ വലിയ വലിയ കണക്കിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് കണക്കിൻ്റെ ലോകത്തിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മഹാപ്രതിഭയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം കൂടിയാണെന്ന് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡേ ശരിയാണ് നോക്കുന്നത് കാരണം കണക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കണക്ക ഞാൻ പണ്ട് പഠിച്ചതിൽ തീറ്റ മാത്രമേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം വേറെ ഒന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തില്ല സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് കണക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിലും കുറച്ച് മെച്ചത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ ബി വാങ്ങി പാസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മറ്റേ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മറ്റേ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പിന്നെ ചരം പ്ലസ് മറ്റേ അരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാരണം ചാക്കോമാശി പറഞ്ഞ പോലെ ഭൂമിയുടെ സ്പന്ദനം പോലും കണക്കിലാണ് ജയ്സല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു ചിന്ത പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മള് ദിൽസെ കഫേൽ പോകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അയ്യോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവാ ജയ്സല്ലേ ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല സമാധാനം കിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിക്കില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന റഫയാണ് രണ്ടു പാട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡേയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നാഷണൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ഡിസംബർ ട്വന്റി സെക്കൻഡിന് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു കിടിലൻ ചോദ്യമാണ് അത് രണ്ടു പാട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് റഫ ചോദിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഒരാളെടുത്ത് പോണത് മോസ്റ്റ്ലി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് തല്ലി കിട്ടിയതും വഴക്ക് കേട്ടതും കണക്കിന്റെ കാര്യത്തില് ഉറപ്പായിട്ടും അതായത് ുംറ്റിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ <laughs> 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 ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് കൊള്ളാം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം നാഷണൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡേ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ശ്രീനിവാസ രാമാനുജനെ പോലെ ഒരു മഹാപ്രതിഭയുടെ ബർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റഫയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ടാണ് അതെന്തായാലും കലക്കും അതായത് ഞാനൊരു കഥയും കൂടെ പറയട്ടെ എനിക്ക് കണക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ വന്നൊരു സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില സാറുമാരോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും നമ്മളത് പഠിക്കും അതായത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നായിരുന്നു സാറിന്റെ പേര് സാറിന്റെ പേര് പോലും ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കാൻ ആ സാറിനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടമായിരുന്നു സാർ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കണക്ക് പഠിപ്പിക്കുക പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെയല്ല അതായത് പാട്ടിലൂടെ കഥയിലൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കും എന്നെ കണക്ക് പഠിപ്പിച്ച മാഷി അടുത്ത് ഞാൻ പോയപ്പോ എന്നെ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു കിടക്കന്നല്ലേ ഞാൻ പറയും നിങ്ങളല്ലേ പഠിപ്പിച്ചത് അതിലൊക്കെ നിർത്തി അങ്ങനെ എനിക്ക് മൂപ്പിലോട് പറയാൻ പറ്റും എന്തായാലും ഇതാ ഞാൻ ഒന്നൊന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോകണം ആദ്യത്തെ കണക്കിലെ ചോദ്യമാണത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം പത്ത് തേങ്ങ വീതമുള്ള മൂന്ന് സോറി മുപ്പത് തേങ്ങ മുപ്പത് തേങ്ങ വീതമുള്ള മൂന്ന് ചാക്ക് ഒരാൾ മുപ്പത് ഗേറ്റ് കടന്നു കൊണ്ടു പോകണം ഓരോ ഗേറ്റിലും ഓരോ ചാക്കിന് ഓരോ തേങ്ങ വീതം കൊടുക്കണം കൊടുത്തോ മുപ്പത് ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ചാക്കിൽ എത്ര തേങ്ങ ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഇതാണ് കുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ചോദ്യം ഒന്നും അല്ല മൂന്ന് ചാക്ക് ഒരാൾ മുപ്പത് ഗേറ്റ് കടന്ന് കൊണ്ടുപോകണം ഓരോ ഗേറ്റിലും ഓരോ ചാക്കിന് ഓരോ തേങ്ങ വീതം കൊടുക്കണം മുപ്പത് ഗേറ്റും കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ചാക്കിൽ എത്ര തേങ്ങ ബാക്കി ഉണ്ടാവും എത്ര തേങ്ങ ഉണ്ടാവും എത്ര തേങ്ങ ഉണ്ടാവും പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പറ എത്ര തേങ്ങ ഉണ്ടാവും ഐഡിയ ഉണ്ടോ അല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്ക് ഏതായാലും ഐഡിയ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൈസ് ആയിട്ട് ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് സീറോ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ വൺ നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ വൺ നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ കണക്കിന്റെ കളികളാണ് മക്കളെ നമുക്ക് ഈ കളി ചേരൂല നമുക്കത് ശരിയാവൂല ജയ്സല്ലേ സത്യം അതായത് ഇന്നിപ്പോ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നമ്മൾ കുറെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് പ്രസംഗത്തിന്റെ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ റഫ് അങ്ങനെ ശരിയാവൂല മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പറ സത്യം ഒരു ജയ്സല് കുറച്ച് മുമ്പ് എനിക്കൊരു ചോദ്യം എടുത്തു വന്നു ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ മാത്തമാറ്റിഷ്യൻ ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഫുള്ള് കണക്കിന്റെ കളികള
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ഗേറ്റും കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ചാക്കിൽ എത്ര തേങ്ങ ബാക്കി ഉണ്ടാവും കുറെ ഉത്തരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഉത്തരങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് വായിച്ചരാ സത്യേന്റെ ഉത്തരം എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഒരു ചോദ്യം രാവിലെ നേരത്തെ കൊടുത്താൽ അതുവരെ വായിച്ചു പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ അത് അതിൽ ഇന്ന് തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല കണക്കിന്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എക്സാമിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും ചോദ്യം വായിക്കാണ് ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്തത് പിന്നെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചോദ്യം വായിക്കുന്നത് ഐ ഡോ ലൈക്ക് മാത്സ് ആണല്ലേ എന്നിട്ടും ബി പ്ലസ് വാങ്ങിയെന്നുള്ളതാണ് കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഗതി ബി ബി ആ ഒരു പ്ലസ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കി ഇതെ സനീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ മെസ്സേജ് ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് തേങ്ങയാണോ ജെയ്സലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് ഗേറ്റ് മുപ്പത് ചാക്ക് തേങ്ങ ആയിട്ട് ഓരോ ഗേറ്റിലും കൊടുത്ത് മുമ്പേ ഇരുപത്തഞ്ച് തേങ്ങ ഉണ്ടാവും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ മാത്രമല്ല അറിയുള്ളൂ അത് ശരിയാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനല്ലേ അറിയുള്ളൂ ഉത്തരം നമുക്ക് അറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ അനീഷ് എന്നോട് പതിനഞ്ചാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് പതിനഞ്ചാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസാറത്ത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് അതിൽ തേങ്ങയുണ്ടാകില്ല ഇതെന്ത് തേങ്ങ ചോദ്യമാണെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ സനീഷിന്റെ മെസ്സേജ് ഞാൻ വായിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുടെ മെസ്സേജ് ഞാൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം ഒന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു നോക്കിയാ ചോദ്യം എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം കണക്കിൽ ആരൊക്കെയാണ് പുലികളായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് സത്യം ജയ്സലിന് കണക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കും കണക്കറിയില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷെ നമ്മളെ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഫിനാൻസ് ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്ത് ലൈഫില് നമ്മൾ യു എയിൽ എത്തിയ ശേഷം ആയിരിക്കും ഫിനാൻസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞാൽ <laughs> അയാളുടെ ചാക്കിൽ എത്ര തേങ്ങ ബാക്കി ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം മൊത്തത്തിൽ ഈ ചോദ്യം കേട്ടിട്ട് ഉത്തരം പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് തേങ്ങ കൊണ്ടുപോയ ആൾക്ക് മൂന്ന് ചാക്കിൽ തൊണ്ണൂറ് തേങ്ങകൾ കൊണ്ടുപോയ ആൾക്ക് മുപ്പത് ഗേറ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഓരോ ഗേറ്റിലും ഓരോ തേങ്ങ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര തേങ്ങ ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഒന്നോട്ടെ നയൻറ്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ദിൽ സേ എഫ് എം നൈസ് നല്ല സുലൈമാനിയൊക്കെ കുടിച്ച് രണ്ട് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് റഫൈം ജയ്സലും ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഒരു കണക്ക് ചോദ്യം കണക്കിലെ കളി ചോദ്യം ഇതാണ് മുപ്പത് തേങ്ങ വീതമുള്ള മൂന്ന് ചാക്ക് ഒരാൾ മുപ്പത് ഗേറ്റ് കടന്നു കൊണ്ടുപോകണം ഓരോ ഗേറ്റിലും ഓരോ ചാക്കിന് ഓരോ തേങ്ങ വീതം കൊടുക്കണം മുപ്പത് ഗേറ്റും കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ചാക്കിൽ എത്ര തേങ്ങ ബാക്കി ഉണ്ടാവും പറ എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ ഒരു ഗസ്റ്റെങ്കിലും പറ ചാക്കിൽ എന്തെങ്കിലും തേങ്ങ ഉണ്ടാവും വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഉറപ്പാണ് കാരണം തൊണ്ണൂറ് തേങ്ങ കൊണ്ടുപോയ ആളുടെ ചാക്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് തേങ്ങ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിൽ ആദ്യ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാൾക്കാരുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ പേര് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഷാഹിന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് തേങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വേറെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ അതേ കുറെ പേരുടെ മെസ്സേജുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അനീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ മെസ്സേജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അബ്ദുൾ റസാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ മെസ്സേജ് കിടക്കുന്നുണ്ട് നിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ മെസ്സേജ് കിടക്കുന്നുണ്ട് മജീദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാൾ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജമാൻ എ കെ എ എ കെ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരം ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം കൃത്യമാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയാം ഈ പത്ത് ഗേറ്റ് ആദ്യത്തെ പത്ത് ഗേറ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഓരോ ചാക്കുന്നു ഓരോ തേങ്ങ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം എല്ലാത്തിലും കൂടെ ഇരുപത് തേങ്ങ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം എന്തിനാണ് പത്ത് തേങ്ങ ഓൾറെഡി പത്ത് തേങ്ങ കൊള്ളുന്ന ചാക്കുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ രണ്ട് ചാക്കിലേക്കാക്കും അപ്പോ ഇരുപത് തേങ്ങ ബാക്കിയാവും അങ്ങനെ ഇരുപത് തേങ്ങ ബാക്കിയാവുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ചാക്കിലെ ഇരുപത് തേങ്ങൾ പത്ത് വീതം ഒന്നിലും രണ്ടിലും അങ്ങോട്ട് നിറയ്ക്കും എന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് ഗേറ്റുകൾ പതിനഞ്ച് തേങ്ങൾ വീതം ര
കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ അങ്ങ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണക്കിലെ കളികൾ രസകരമാണ് ജീവിതത്തിലെ കണക്കും രസകരമാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ത്രീ പേഷ്യൻസ് കാണിച്ചാൽ മതി സത്യമാണ് അല്ലേ ദേ ഒരു ന്യൂ ഇയറും അവരെ